y bueno, yo hice trataba de compartir con él como vicepresidente primero de la Diputación Provincial, que nos alegramos de, de que ostente esa responsabilidad de la provincia, junto con ser presidente de la, del Patronato Provincial de Turismo, eh, responsable de, del área, y, y poder compartir desde Ubrique todo lo que son las inquietudes, las líneas de trabajo, ponernos al día en cuanto ha sido estos cuatro años que, de mandato que hemos cerrado y poder, por tanto, abarcar, planificar el camino que, que queremos hacer en este mandato. Y para nosotros también era importante que hoy José María pues, pudiera también tener un contacto con la escudería Ubrique, con el compromiso que adquirimos en el encuentro de hace unos meses, para poder ver el encaje, en fin, para que él conozca también pues, la, la fecha no tan señalada cuando tengamos eh, la misma de la 25 edición de la subida Ubrique Benaoca y ver ese encaje, como decíamos, de presencia Artitur, que bueno, eso tendremos que ir trabajando a lo largo de, de estos meses. Pero yo especialmente agradecerle pues de nuevo su, su empatía con la Sierra de Cádiz, especialmente con Ubrique. Ha entendido perfectamente esos elementos diferenciadores que tenemos con respecto a otros municipios, un turismo distinto al de la Bahía de Cádiz. Estamos hablando de turismo de interior y dentro de ese turismo también lo que es Ubrique. Ubrique, como sabemos, ofrecemos un turismo industrial, un turismo basado en, en otro tipo de recursos y atractivos que tenemos que seguir potenciando y esa ha sido pues la, la puesta en común, ¿no? la preocupación de seguir en la tarea de también profesionalizar y mejorar lo que es el, el Museo de la Piel, contando no solo con su posible respaldo ¿no? y análisis de las actuaciones que pudiéramos desarrollar conjuntamente, sino también de, de su bagaje ¿no? y de su experiencia en este, en este ámbito. Entendiendo también que tenemos un yacimiento arqueológico, como decíamos, el primero con una eh, Q de calidad en el, en el territorio nacional, que también queremos potenciarlo. Le informábamos que en la reciente convocatoria de, de turismo por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía, pues vamos a poder hacer un pequeño ¿no? eh, anfiteatro, por llamarlo auditorio, mejor dicho, con forma de anfiteatro en, en, en lo que es la, la entrada de, del yacimiento, ahí en la venta, y, y bueno, eh, poniéndolo, como digo, al día de todas las cuestiones. Nosotros estamos abiertos desde el Patronato Provincial de Turismo, estamos abiertos a que efectivamente desde la iniciativa de la Alcaldía pues puedan aparecer empresarios industriales que efectivamente quieran jugar a ese turismo industrial con lo que supone, vamos a decir que de, de molestias y de la apertura de fábrica para los visitantes y demás. ¿no? Yo creo que ese es un, un, tema, un tema muy importante pero que, bueno, que, toca, que toca trabajar. Hay muchas otras cosas en materia turística que creo que sí se pueden trabajar, que hemos estado hablando desde Fitur, guías y demás. Y a mí me gustaría también destacar algo que es fundamental en, 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 dentro del área que también coordino, que es el desarrollo económico y todo lo que le podemos sacar. Y lo que quiero decir es que en un sector tan potente y tan especializado como es el sector de la piel, estamos abiertos a que aquello que se tuviese que hacer en materia de formación para que podamos generar más mano de obra cualificada porque no cualquiera puede ponerse a trabajar con un producto caro y en donde se estropea el trabajo de muchísimo pues trabajar para precisamente algo en donde esta provincia tiene que seguir luchando nosotros no podemos ser una, una isla ni tener que Eurique sea una isla como emporio industrial sino Debemos de intentar y trabajar para que los mejores números de las mejores ciudades, como le pasa a Ubrique, pueda ser extendido y multiplicado para toda la provincia.